Et eh bien salut à tous c'est L4 et aujourd'hui on se retrouve avec A King's Tale Final Fantasy XV sur PlayStation 4 pour vous présenter un petit peu ce, ce jeu. Je sais pas si je vais pouvoir faire une nouvelle partie. Alors ce jeu là j'en avais parlé dans ma vidéo de bilan. Euh, C'était un jeu qui, euh, qui était réservé aux gens qui avaient précommandé euh, Final Fantasy XV, faut croire. Euh, mais les autres on se demandait si on était obligé de l'avoir ou... Euh, ou est-ce que c'est trop tard Est-ce qu'on pourra jamais l'avoir Et finalement, il, est dé il a débarqué sur le PlayStation Store euh, le 1er mars, euh, gratuitement. Et oui, ce jeu est gratuit, donc... Euh... Donc, euh, donc voilà. Alors, deux modes de jeu. Le mode histoire, euh, où on va faire la plupart des combats, avancer dans le scénario, tout ça. Et, euh, et le mode combat onirique qui se, déplace juste à, euh, qui se débloque juste après avoir fini le jeu. Avec des défis relativement durs et avec surtout une étoile qu'on peut avoir. Euh, avec des conditions spéciales. Vous voyez celui-là, euh, la première ligne ça va, mais les autres, euh, ça commence déjà à se compliquer. Euh, on va vous obliger à terminer le combat sans utiliser la magie, vos coéquipiers, tout ça. Euh. Donc, donc voilà, avec une note qui vous est attribuée. Euh, donc le mode histoire, euh, il est très court. Ah voilà, nouvelle partie, ok. Et les combats oniriques débloqués resteront disponibles, êtes-vous sûr ben, On n'a pas trop le choix, hein. Allez, c'est parti. Deux modes de difficulté, soit mode facile, soit mode euh, normal. Euh, donc en fait, euh, là, le scénario va vous être euh, raconté. Ça fait un petit peu jeu flash. Vous voyez, au niveau un petit peu 8 bits. Vous voyez, là, l'ambiance graphique et tout, il n'y a aucune voix dans, dans ce jeu. En fait, euh, vous voyez, au début du jeu, là, c'est euh, euh, Noctis, le héros de Final Fantasy XV, à gauche, euh, enfant, qui... Euh, son père lui raconte une histoire euh, avant de dormir, et euh, là, là comme, comme il vient de le dire, là, euh, il, veut, il va demander à son père de lui raconter ses prouesses euh, du passé, sauf que, comme vous le voyez maintenant, là, tu veux bien m'en inventer une. Voilà. Euh, à, à, à tel point qu'on se demande, en fait, si c'est censé raconter le... le on, on va jouer ce personnage-là, dans, dans sa jeunesse, avec ses, ses coéquipiers de l'époque... Euh, et d'ailleurs, c'est le seul intérêt de ce jeu, hein, c'est de confirmer euh, le fait que, euh, que Westcam, et non pas Wesker encore une fois, et euh, Sid, euh, qui sont des personnages de Final Fantasy XV qu'on rencontre dans le jeu, et, euh, et ben, ils ont connu le, le, le père de Noctis, et à quelle occasion euh, Qu'est-ce qu'ils étaient pour lui Et ben, ça va plus ou moins être confirmé dans ce... Dans... Dans ce, dans ce jeu-là, c'est le seul intérêt, hein, niveau euh, background et tout, parce que sinon, pour le reste, du fait que c'est une histoire inventée, eh ben, en fait, c'est du délire, quoi, c'est pas sérieux ni rien. Au début, on a l'impression que si, mais en fait, quand tu vois la gueule du boss final et tout, euh, et c'est très court, hein, franchement, ça se finit en deux jours, et c'est assez répétitif, mais il y a une... Euh, il y a un aspect stratégique dans, dans ce jeu, avec différents... Euh, différents, ouais, ça c'est le tout premier ennemi du jeu, un ronin. Voilà. Et euh, c'est ce que je voulais vous dire, justement, j'y arrive. Euh, en haut à gauche de l'écran, on a les trois sortes d'attaques qu'on peut faire. La touche carrée qui est une attaque rapide, la touche triangle qui est une attaque plus, euh, plus lente, mais euh, plus puissante, et le coup de bouclier qui sert à paralyser, à se protéger contre certains, euh, certains projectiles, comme l'attaque mille épines des pampas, par exemple, ou le, le dard des abeilles. Mais ça reste avant tout une attaque. Ouais, ouais, je passe dans son dos, tout ça, attaque éclair, euh, pour sa saloperie. Je sais pas si je peux... Euh... Oui, peut, les, les ennemis peuvent lâcher des, euh, des, des pommes ou des, des dindes qui permettent de vous... De vous... Le problème, c'est que là, euh, on est au tout début du jeu, donc... Euh, encore une fois, j'avais pas prévu le coup, un petit peu comme avec Resident Evil 7, malheureusement. Je n'ai accès qu'aux actions de base et... Euh... Ouais, donc les maîtres ronins, c'est en rouge, hein, ce qui nous explique, là. En fait, euh, c est, c est la, ça fait partie des premiers ennemis spéciaux. Les bleus, là, je pouvais les, les, les battre un petit peu euh, comme je voulais, euh, avec n'importe quelle attaque. Vous voyez que le héros se téléporte rapidement, hein, quand on est un petit peu loin, vous voyez. Ah, ben là, il le fait pas, justement. Voilà, vous voyez. Là, je suis allé directement sur, le, sur lui. Les ennemis peuvent être stun, hein, vous voyez. Et, euh, lui, il, il part toutes mes attaques carrées et toutes mes attaques ronds. Il est tout simplement intouchable avec, en temps normal. Donc je suis obligé d'utiliser la touche triangle avec ça, vous voyez. Jusqu'à ce qu'il euh, qu soit par terre. Et là, je peux faire un petit peu ce que je veux. 
Et il euh, y a certains ennemis, c'est... C'est uniquement la touche rond, et d'autres, c'est uniquement la touche carrée. Ou alors, ils sont vulnérables à la touche carrée, ça les met au sol, euh, comme les gobelins, par exemple. Donc, vous voyez, euh, voilà, là, il nous apprend les combos. Trois fois six clones, vous voyez. Tiens. Ah, voilà, l'attaque le, le, en l'air. Vous voyez, j'ai ramassé une pomme, là, pour euh, régénérer ma jouche de vie en... Avec le... le... En, en violet, là, sur mon perso. Et on voit la jauge de, de, de vie des ennemis aussi. Il euh, y a des, des, éclairs, euh, des éclairs jaunes quand un ennemi euh, est sur le point d'attaquer. Euh, ça, ça vous permet de... Voilà, de savoir quand, juste avant que, que, que vous êtes sur le point de vous prendre des coups. Vous voyez, ça vous permet d'esquiver avec la touche euh, croix, qui est très utile pour passer dans le dos des ennemis. Il euh, y en a certains, c'est primordial, hein, sinon ils... Ils vous repousseront, euh, les behemoths, tout ça, c'est le, mieux de les attaquer dans le, dans le dos, évidemment. Euh, donc, vous voyez, le, le gros avantage de, de ce jeu, euh, c'est qu'il y a un aspect stratégique dans les combats, mais le jeu est beaucoup trop court, et euh, c'est pas... Euh... Je vais vous montrer quelques combats oniriques. Euh, ça ne dure pas suffisamment longtemps, malheureusement, pour... Euh... Pour... Euh... Ouais, c'est le même environnement. En fait, il y a trois environnements de ce jeu. Là, c'est beaucoup plus dur. Il hein. y a beaucoup plus d'ennemis. Mais j'ai euh, accès à toutes les, toutes les commandes du jeu. Euh, vous voyez, tout ce qu'il y a tout en bas à gauche et en bas à droite, on ne l'avait pas tout à l'heure. Hein. Ça se débloque au fur et à mesure. Au fur et à mesure, bien sûr. Prends ça, saloperie. Voilà, ça, c'est le père de... Encore de... bas à droite, encore une fois, de Gladio. Euh, y a, encore une fois, il y a euh, Sid. Avec euh, triangle plus rond, euh, Westcam avec euh, rond plus croix, il me semble. Et, euh... Et bah, vois, vous voyez, c'est marqué là, en bas à droite de l'écran. Donc là, j'ai perdu mon... Mon, euh... mon bonus, malheureusement. Euh, la touche R1 pour utiliser une attaque de trois sortes différentes. Euh, la glace qui permet de ralentir les ennemis, que, vous voyez, comme là. là. Euh, touche fléchée haut, je prends ma... Ma foudre, et ça permet de paralyser un petit peu les, les, les ennemis. Vous voyez, il reste stun pendant quelques secondes, là. Et euh, voilà, des cristaux blancs pour récupérer de, de la magie. Et le feu, donc, qui permet de mettre le, le feu sur le sol, s'il y a une nappe phréatique, euh, espèce de pétrole sur le sol. Et voilà, ça permet d'utiliser les trois sortes de magie, vous voyez. Et la touche euh, surpassement, avec la touche L1. En fait, quand je frappe les ennemis, <rire> successivement, sans me faire toucher, attention, vous le perdez, hein, votre jauge se vide. Et votre soutien disparaît hein, quand vous vous faites toucher. Vous voyez, comme là, là. Encore Westcam. Euh, je peux, après avoir frappé les ennemis sans me faire toucher, vous voyez, comme là, là. Ça devient brillant, hein, en bas à droite de l'écran. Et là, je peux utiliser euh, mes, mes, mes trois ennemis qui peuvent percer la défense des ennemis. Hein. Normalement, il y a des flancs boss. Euh, donc, des flancs, hein, vous voyez, des, des, des ennemis qui, euh, que vous êtes obligés d'attaquer à la magie. Quand vous n'avez plus de jauge de PM, et ben vous êtes un petit peu dans la merde, parce que quand vous les attaquez avec carré et triangle, vous leur faites, vous leur faites perdre seulement un point de dégâts, vous-même. Mais c'est pas le cas de vos, de vos persos. Euh, c'est celui-là, là. Voilà, là j'ai mes trois, hein, vous voyez. En bas à droite de l'écran, il y a un symbole blanc. Ça veut dire que j'ai euh, fait appel à tous mes, tous mes collègues, euh, avant de déclencher un surpassement, avec la touche euh, L1, donc. Et, euh, et sans m'être fait toucher... Vous voyez, la jauge rouge au milieu, là, c'est le surpassement, voilà, elle est prête. Et là, j'appuie sur la touche L1, et vu que j'ai appelé mes trois coéquipiers avant d'utiliser surpassement, et sans me faire toucher, et ben les trois vont attaquer, c'est ce qu'on voit maintenant, là, vous voyez, ils font des dégâts colossaux, hein, c'est énorme ce coup. Et moi, je finis avec un, une attaque finisher, là, vous voyez, et voilà, 600 points de dégâts. Et là, je peux vous garantir que j'ai tué au moins 4 ennemis avec, avec ça. Euh... Aïe Et là, je me suis fait toucher, donc je n'ai plus accès à mon... Ma jauge de combo a été reset on la voit pas, vous voyez, mais euh... et ça permet de, de... Ça a quand même annulé ma... la possibilité de faire appel à mes alliés. Et, et ça aurait enlevé les, euh... les... les icônes blanches. Et, euh... et ça aurait même viré la jauge de surpassement, je crois. Hein. Ça l'aurait remis à zéro. Donc, euh... donc vous voyez, c'est très stratégique. Hein. Il faut vraiment utiliser à bon escient les, différents, euh... les différentes attaques et... Euh carré, triangle, rond, et, le, et vos coéquipiers, et le surpassement, et la magie. Pour, euh, là, on s'en rend pas compte, parce que c'est un petit peu bourrin. Parfois, c'est un petit peu bourrin, c'est clair. Mais, euh, mais parfois, c'est très stratégique. Mais le problème, c'est que, ce que je vous disais tout à l'heure, le jeu est tellement court, 
euh, ça se finit tellement rapidement que, euh, que vous n'avez pas le temps de vous en rendre compte, en fait. À, à, à peine vous êtes... Euh, vous êtes... Euh, vous êtes dans le... Dans le... Euh, dans, dans, dans un endroit où, euh, où ça y est, ça commence à se développer et tout, il commence à y avoir les trois sorts d'ennemis en même temps, donc c'est-à-dire ceux qui ne craignent que les attaques euh, carrées, plus ceux qui ne craignent que les attaques triangles, comme eux, là. Et, euh, et ceux qui ne craignent que la toucheront, et là, faut bien alterner, pas s'en mêler les pinceaux, euh, faire bien usage de... Il euh... y a des checkpoints, hein, bien sûr, hein, pour... Euh, si vous quittez le jeu, tout ça, vous pourrez... Euh... Vous pourrez reprendre au... Si vous faites tuer aussi, euh, vous aurez droit à des commentaires assez drôles des persos. Et, euh, voilà, combo aérien, vous voyez là. Un petit peu genre Devil May Cry, lol. Euh, deux fois carré plus triangle pour les envoyer dans... Dans, le, dans les airs. Et voilà, on peut continuer de les enchaîner comme ça. Il y a pas mal d'attaques différentes hein, qui, qui peuvent se réaliser comme ça. Notamment un trophée assez dur hein, à avoir, c'est le plus dur de tous. Euh, ouais, deux pommes, mais je suis... Euh, on dirait des tomates. Mais je suis, je suis full. Il euh, y a quelques trophées à avoir, mais il n'y a pas de platine. Euh, vous en avez une dizaine qui concerne les combats oniriques, tout ça. Renvoyer 50 fois un projectile d'un adversaire en appuyant au bon moment sur la touche rond. Ben là, il nous explique, là, vous voyez, les succubes. Euh, si je m'approche trop de... Les bombos, là, si je m'approche trop d'eux, eh ben, ils vont... Euh, ils vont exploser au bout d'un moment. Mais je peux utiliser la touche euh, rond pour les envoyer dans le... Sur les autres euh, ennemis, en fait. Ça permet de tuer les, les, bon, les, les flancs, euh, si j'ai plus de magie, tout ça, vous voyez Là, Je leur fais des dégâts en, en utilisant les bombos pour, euh, sur, sur eux-mêmes, donc c'est assez drôle. Ouais, c'est pas mal, hein, quand même, c'est... Euh, surtout si on considère que le jeu est gratuit, encore une fois. Tiens. Mais euh, il faut vraiment bien faire attention aux, aux, euh, aux attaques que vous allez utiliser, à quel moment, bien faire euh, usage de l'esquive, tout ça... Euh, c'est assez stratégique, hein, on s'en rend pas compte au début, bien sûr, mais il faut vraiment bien faire usage de, de, de la jauge de, de vos coéquipiers, de vos magies et, euh, et tout ça. En sachant que vous l'avez peut-être... Ah, premier chapitre terminé, voilà. Eh bien, euh, vous... vous, euh, vous en plus vous laissez charger la touche L1 pour utiliser votre magie, et plus vous, euh, vous, vous remplissez la jauge en bas à gauche... Euh, euh, feu, super feu et méga feu, voilà par exemple, quand ça permet de toucher plus loin, faire plus de dégâts, je suppose. Donc, donc voilà, encore une fois. Donc au niveau des environnements, il eh n'y ben, en a que 3. Euh, donc euh, là, on commence avec Insomnia, voilà, et pas Illumis comme je disais dans mon live. Troisième live ou quatrième Quatrième, je crois, hein, quand on avait fait ce jeu. En live, on avait commencé un petit peu, enfin on continuait un petit peu le, le, le jeu, mais on était guère plus loin que ce que je suis maintenant. Et vous voyez, il nous explique les combos, là, de touches. C'est pas facile d'appuyer au bon moment pour, euh, pour les faire. Ah merde, il l'a fait quand même. On n'a pas touché, heureusement. Ah, voilà, bien joué. J'ai essayé de le faire depuis tout à l'heure. Et, euh, et c'est vrai que... Que euh, c'est... Euh, ensuite, on passe à Duskae, voilà. Et euh, avec de nouvelles sortes d'ennemis qui se, qui se... Qui se débloquent au fur et à mesure, euh, bien sûr. Tiens. Il y en a pas mal, ils sont relativement différents, hein, contrairement à ce que peut laisser penser ce, ce, ce premier environnement, encore une fois. Et le troisième environnement, bah, c'est la grotte. Voilà. Mais franchement, ça se finit très vite, hein. c'est assez hallucinant, je m'attendais pas à ce que ce soit si court. C'est malheureusement... Euh, c'est le gros défaut du jeu. Oh, l'armée des morts, qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ce trophée, là On va aller vérifier, vous savez quoi Aïe. Sauf que... Euh... Voilà, petit spoil, je sais pas si je le cacherai au, au, euh, au montage. Parce que déjà que je l'ai spoilé dans mon, dans mon précédent live. Alors, l'armée des morts, c'est quoi, ça Éliminer mille ennemis. Ah ben voilà, d'accord, ok. J'aurais dû m'en douter. C'est... Euh, c'est pas, euh, pas plus compliqué que ça, encore une fois. Allez, c'est parti. Il y en a qu'on obtient vraiment naturellement dans le... Eux, il faut surtout utiliser la touche rond, hein, parce qu'ils ont un bouclier, vous voyez, les squelettes. Il faut les mettre en choc, voilà, et dès qu'ils sont par terre, c'est parti. Tiens Oh là, pas mal ce coup, j'avais jamais fait. Vous voyez, le trophée le plus dur à avoir, c'est celui qui vous demande de faire les 15 combos du jeu en un seul combat sans vous faire toucher. Et c'est hyper dur à faire, je l'ai pas essayé, hein, mais... Mais euh, voilà, les maîtres squelettes, les rouges. 
euh, je me doute bien, sur un guide des trophées, il disait que c'était le plus dur à avoir. Hein, donc, je veux bien les croire, hein, aisément. Prends ça. Oh, bien, ça Ça aussi, j'avais jamais fait, je crois. Donc, euh, en un seul combat. Voilà, c'est donc... C'est inutile de dire que c'est pas évident. Mais sinon, pour le reste, c'est assez sympa, hein, vous voyez, encore une fois, surtout pour, euh, pour ce que c'est. C'est pas très euh, détaillé ni rien. Mais... Euh... Mais euh, bon, c est, c est... Ça, vous ça vous occupera quelques heures, hein, j'ai envie de dire. Voilà, surtout qu'encore une fois, c'est gratuit, donc... Euh... Donc, euh... Bon, pourquoi, euh, pourquoi se priver, encore une fois euh, Au niveau des ennemis, donc, euh, le... pour vous dire que ça se finit trop vite, le Xylomide, c'est le dernier ennemi que vous allez voir, je crois. Et euh, le Morbol. Et... Euh... En fait, dans tout le jeu, dans tout le mode histoire, vous allez n'en affronter que trois il me semble. Alors que les autres, genre les ronins, les squelettes, vous allez en bouffer à la pelle. Ça, c'est assez hallucinant. Parce que, franchement, le, le boss final va arriver derrière. D'ailleurs, à part le boss final, il n'y a pas de boss. Hein. Donc, mais il y a des séquences un petit peu variées, des fois, où on utilise le... le... En fait, on doit survivre, euh, tuer des ennemis, jusqu'à ce que le cristal... Il y a trois cristaux, en fait, qui co correspondent à trois invocations. Voilà. Ramu, tout ça. Et en fait, euh, là, admettons qu'il y ait un, un cristal... Je pourrais vous le montrer dans le combat ou une lyrique, en fait. Admettons qu'il y a un cristal ici au milieu. Euh, vous devez tuer, admettons, une quinzaine d'ennemis. Et après, le cristal va briller avec une aura sur le sol. Et, euh, et vous allez... Euh, vous devez maintenir la touche carrée et venir à côté du cristal. Et maintenir la touche carrée et... Euh, et, euh, et ça met fin au combat parce que sinon, ils reviennent à l'infini. J'avais pas compris, moi, la première fois que j'avais vu ça. Donc, euh, donc voilà, c'est assez rapide hein, pour... Euh, pour... Putain, là, ils sont nombreux, hein. vous voyez, dès le début, c'est assez énorme, quand même. Allez, il a explosé pour rien, lui. Bon, bah, écoutez, voilà, hein, ça fait 17 minutes, je vais vous laisser là. Je pense pas que j'avais autre chose à vous... Je pense pas que j'avais autre chose à vous... À vous dire. Euh, C'était... C'était euh, King's Tale, voilà, euh, Final Fantasy XV, et non pas King's Glaive, comme j'avais fait dans le live, encore une fois, un lapsus, faut pas confondre... Euh, c'est sympa, mais ça va pas plus loin. Vraiment, c'est la base et rien d'autre. Hein. C'est le minimum syndical. Malheureusement, on serait tenté de dire. C'est dommage. Ouais, là, on voit euh, certains des ennemis du jeu. Le Morbol à droite dont je vous avais parlé. Euh... Le Pampa, vous le touchez une fois et il fonce sur vous pour vous attaquer. Donc, vous pouvez pas l'enchaîner, en fait. Euh, le mieux, c'est d'utiliser la magie ou... Euh... Ou une succube, ou même renvoyer ses, ses coups, hein, euh, ses, ses épines. Mais le problème, c'est que les pampas dorés, ils font pas d'épines. Donc là, euh, parce que ça en fait plus de dégâts, normalement. Donc faut y aller petit à petit, c'est un petit peu relou. Euh, les panthères qui font des, 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 des attaques électriques, là, avec leur, euh, leur moustache. Mais essayez de vous spammer la touche carrée, et ça va. Hein. Euh, les morboles qui font des altérations d'état, c'est les seuls qui peuvent, d'ailleurs. Poison, euh, frog, vous pouvez plus attaquer pendant quelques secondes. Euh, le, le nuage rose qui, euh, qui transforme l'écran en pixelisé, mais de ouf, vous voyez plus rien pendant quelques secondes. Et les Midgar Zorm à gauche, eh ben, ils s'enfuient dans le sol et après ils remontent au bout de quelques secondes. Et vous les attaquez dans le dos, sinon ça sinon ça marche pas. Enfin bref, voilà, c'est sympa, mais, euh, mais pas plus que ça. Voilà, avec cette vidéo, vous avez un bon aperçu de ce qu'est euh, King's Tale Final Fantasy XV. Je pense vous avoir parlé de tout. Il y a deux fins différentes, si on peut appeler ça, hein, deux fins différentes. Enfin, c'est surtout utile pour un trophée. Euh, soit vous laissez le boss gagner, entre guillemets, soit vous l'attaquez à fond. Il est pas mal, hein, le boss final, mais euh, voilà. Euh, c'est pas non plus énorme. Euh, oui, c'est plus un game over, hein, la, 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 deuxième, euh, la deuxième fin. Donc, donc voilà, moi c'était L4, je vais vous laisser là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, on se retrouve eh ben, à plus tard pour un prochain, un prochain live... Euh, <rire> et non pas un prochain. Un prochain live sur Twitch. Ou alors euh, une prochaine vidéo. Ou une prochaine épreuve. Euh, voilà. Qu'est-ce qui se diversifie ce, ce, ce L4 Bon allez, à plus les amis. Mmh.